，什么声音？我去看看。没什么事儿，是一只猫。嗯，回头想个办法，让疯丫头和钱钟杰早点定下来。只要他们两个结了婚，我这心里的石头啊就放下了。嗯，实在不行，让他们生米煮成熟饭也成啊。哎呀，我就担心呐、啊，这个疯丫头。毕竟不是小姐，到时候要是结了婚，被钱家看出破绽，那可怎么办呢、啊？他们结婚以后耳环一到手的话，哼，其他的事我管不了，随他吧。那他们不认账怎么办呢、啊？他们不认账，毕竟离开那么久，早晚有一天会回来。李军把这个疯丫头弄到府里来当替身，哼！他的目的，我真是太清楚了。嗯，找到李军没有？啊，还在找。这个丫头啊，还是这么死心眼儿。这也许啊，小姐找夫人去了。哎呀，我担心的是，她这么下去的话。用不了多久，他就会查到医院里去的。嗯，没事儿。夫人的事儿有医院的。现在当务之急就是让那个疯丫头跟钱仲杰结婚、嗯。好了，没事了，回去吧。哎，哎，哎，老爷，嗯、还得跟您说件事儿。您什么时候回家呀？那个疯丫头，她趁您不在的时候，自作主张，拿了一部分粮食，就寄给了穷人。哼，你怎么不早说？哎，我才离开家几天呢。这个疯丫头真是不老实，把林府扔给她，真是失策。你先回去，我找个机会就回家。好，那我先走了。嗯，哎林旭瑶还不知道娘被人绑走了，看样子不是他在玩阴谋。难道我之前猜错了？我得赶快找到马武才行。是什么意思？林旭瑶为什么那么想得到耳环？林旭瑶，你虽然是我的继父，但你有太多秘密了，我一定要查个水落石出。嗯、这是您的药，谢谢啊，不客气。您的药，好，谢谢。仲、嗯、杰。你的脚伤还没痊愈，干嘛那么着急出院呢？那个案子很棘手，我担心阿才他们处理不了，所以我要回趟警局。你也太辛苦了，我希望你好好休息一下。放心吧
，只不过现在只找到几个嫌疑人，我心里有点不踏实，我先回警局了。嗯，好吧，那你自己小心点儿，记得一定要好好休息啊。嗯。愿不愿意啊？哼，神神秘秘的。说吧，尹孝天死的那天晚上吧。嗯，本来是我巡逻，但是那天手痒了，就玩了几把牌九。阿才，你怎么又去赌？我知道，我知道，我这算严重渎职。万一被他们知道了，我就当不了差了。我我上有老下有小，都靠我这份薪水养活呢。你能不能帮我圆个谎，就说那天我一直跟你在一块呢？哪位是钱仲杰，钱警官呢？我是钱仲杰，我是调查科科长季岩，专门负责这个案子。八月初五那天晚上，也就是营孝天被害的那天晚上，你在哪里，在干什么？钱仲杰问你话呢。哦，那天晚上，我同科室的孟阿才身体不舒服。我就先把他送回家了，是这样吗？啊。可是据我了解，孟阿才那天晚上根本就没有提早回家，也没有就医的记录。钱仲杰，我要提醒你一句：我在调查科干了二十年，任何谎言都瞒不过我的眼睛。嗯，是这样的，季科长，那天晚上我的未婚妻在住院。我开了小差，过去看他，没想到还连累了阿才。对不起，你。前面，走。钱啊钱，你赶紧从天上掉下来砸死我吧！嗯，水仙，你带的点心好像少了。小姐最近胃口特别好，我怕这点东西不够她一个人塞牙缝的呢。<笑>那也不能让小姐吃太多了，容易胖。嗯，嘘，别让小姐听见。啊，小姐啊，嗯、李博，有两个人来找你，说是钱公子的同事。哦。那请进来吧。哎，好，二位请。嗯，两位长官，啊，请坐，请坐。嗯，水仙，哎，快快。嗯，不知道两位长官找我有什么事情啊？林小姐，嗯，我是调查科科长季岩，最近发生了一起命案。上面特别派我来调查，希望你能协助我们调查。这个案子可能牵扯到你的未婚夫钱仲杰。钱仲杰一直怀疑我是凶手，没想到他也有今天。啊，嗯，季科长，你让我好好想想啊。嗯嗯嗯，哦，我想起来了。他那天好像来我这儿了。他来你这儿干嘛了？干嘛？我就记得他来的时候吧，喝的醉醺醺的。长官，这些话怎么说得出口啊？啊
。你说这孤男寡女的能干什么呀？啊，不过说真的，我还一直想找你们的长官替我做做主呢。男女之间的事情，我们就不听了，直接说重点吧。那天，他到底带没带枪？枪？啊、哦，对对对，我想起来了，那天晚上他就拿着枪这样指着我的脑袋，然后跟我说，如果我不听话的话，就一枪崩了我。你说他那么暴力，我当时吓得心都颤了。你别跟我胡说八道，我什么时候拿枪指过你脑袋啊？季科长，你看，你看，他这个人就是这样吓死人了。他,他很凶的，平时看起来像个人，一发起脾气来就不是平时那个样子了。季科长，你别听他胡说八道的。那天是你踢了我一脚，我还没说你呢，你现在反而倒打我一耙。你你你你自己做了什么？你不清楚吗？我做什么了我？你,你那么凶干什么？季科长，我现在还没过门呢，没过门他就这样对我。要是过了门，他不得把我皮给剥了呀？什么我把你剥了呀？别吵了，是我问话还是你们问话？现在你告诉我，钱仲杰后来去哪儿了？我只知道。他当时很生气，拎着枪就出去了。临走的时候还给我撂下一句话，说什么他现在杀人的心都有了。什么呀，林碧君，你别老冤枉我好吗？我哪里说过这样的话？我没有冤枉你啊，季科长，这个女人向来胡说八道，你别听她的。好像不说实话的是你吧？今天上午你为什么要做伪证？为什么说自己跟猫阿才在一起？季科长。那确实是个误会，我确实没有解释清楚。我要解释，你跟上头解释去。我已经问完了，小张走。季科长，你听我把话说完。我深圳不怕影子斜，那天我确实把枪丢在林碧君那里，但我没有带出门。季科长，你可千万不能走啊！你要走了的话，谁来给我做主啊？你，你看，你看，我现在。只负责警局内部事项的调查，是调查那天晚上的事情。你们的家庭矛盾，我就不插手了。哎，季科长，季科长，季科长，你听我说。别跑！抓你们干嘛？你们干嘛？关在坏人之下。你们干嘛？哎，你们，你们是谁？关在坏人之下，你们干嘛？啊！我是周天慧的。走，季科长。钱仲杰，第一，你做伪证的原因，我现在不想深究。上面会安排人找你谈话。这第二。你的未婚妻说你那天晚上出去的时候心情烦躁，说明你有杀人动机。啊，哎，季科长，我刚才都已经跟你解释过了，我在林碧君的房间，我出去的时候我没有带枪。哼，那你找到枪了吗？这个。钱少爷，钱少爷。这是我早上打扫小姐房间发现的。早上发现的。我刚才听你们说什么枪的事情，就赶紧拿过来了。哦，啊，我想起来了，那天晚上你拉扯我的时候，不小心把枪掉地上了。行了，水仙，你去忙吧。嗯。照这么说，林小姐刚才的供词就是假的喽。我知道，我就是想给钱仲杰告个状，还有，我只是想跟大家开个玩笑而已。季科长，我记得您说过，您在调查科干了二十年，任何人的谎言都骗不了您。但林碧君说的是真话还是假话，我相信您自己有判断吧。那你为什么要做伪证？那天晚上我去了林碧君的房间。然后，发生了什么事情？我想，您大概也明白了。身为警察，首先要把自己的枪保管好。这件事情，我。
我会跟董副局长说，有则改之，无则加勉。你自己好自为之。属下明白。林明君，你东西可以乱吃，话不能乱说。这次也就算了，以后别再这样了。嗯。哎，你他妈到底干什么啊？我我我也没做什么对不起你们的事儿，为什么你要抓我啊？老实点，给我个说法啊！傻废话，放开我！看你还跑不跑？你们去把阿四给我抢回来。是是。放开我！你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你啊，啊，对了，钱仲杰今天有没有打电话来啊？嗯，没有。哼，真是够小气的。他冤枉我，我都没生气，跟他开个玩笑，他就生气了，真是的。那小姐，你是在自己房间吃，还是去餐厅吃啊？回房间吃。好的，我知道了。少少爷，少爷，告诉我。那天晚上到底发生了什么？我我说我说我说我说，那天晚上我本来是在门口守着的，但没过了多久我就开始犯困了，然后我我就有点馋酒了，于是我就出去喝酒了。阿斯，你这个王八蛋，我爹就是被你害死的！我现在让你下去，下去服侍我爹。少爷饶命！少爷还没说完呢。少爷饶命！别拦着我！少爷饶命！少爷，你等等，等他说完，说那天晚上什么时候回来的？喝了多少酒？我我那天，我我喝了大概有有两斤烧酒吧。你这个少爷，少爷，少爷，少爷，少爷，现在就替我爹报仇，我杀了你！少爷，小姐吃饭了。啦啦啦哇！今天又有我喜欢吃的红烧肉。嗯，好香啊！小姐，你的照片掉了。哎呦，哦，那个，这个是我刚才收拾东西不小心掉出来的。我怎么把娘的照片掉出来了？小姐，您这不是有夫人的照片吗？之前您还一直问老爷要照片呢。你说什么？夫人，这不是夫人吗？小姐，你怎么了？还真的吗？小姐，你怎么了？我说错什么了吗？您别吓我呀！啊，没没没什么，我没事儿。百合，谢谢你啊。小姐，那您要是没有别的事儿，我就先出去忙了。嗯，那好，没事儿，快去吧。嗯。娘，没想到您就是林夫人，我终于知道您是谁。可是娘，您到底在哪儿啊？如果您是林夫人，那林碧君就是我的姐姐。原来的日记本里写的妹妹居然就是我。可是我亲眼看见姐姐跳江自杀，我们还没来得及相认。这个家里面一定是有蹊跷，我得想办法留下来调查清楚。娘，你一定要相信我。我有公务在身，识相的赶紧给我让开！是谁这么嚣张啊？又是你，哪里有暴力，哪里就有我。迎战，你的一个手下涉嫌一桩案子，我希望你把他交出来。你要人我就给。我迎战有这么好欺负吗
。哎，别别别别别别！尹<笑>先生，你误会了，我们没有别的意思，就是想让阿四回去协助我们调查。呃，再说了，我们调查的案子和您父亲尹小天有关系，于情于理，您都要配合我们呀！啊，警察局还是有亏损画面。既然是调查，我当然配合。钱警官也太爱绕圈子了，早说明你的来意，我也就不用耽误你的宝贵时间了。那就谢谢尹先生的配合了。少爷。钱警官，我们阿四身体不适，就劳烦您好好照顾他。他万一有个什么三长两短，我们兄弟可是会心疼的。如果你是一个智数，就不会有一和本身以外的约束力。如果你是一个正直的人，你现在就不会心虚。带走，是是，带走。哎，少爷，走，快走！少爷，少爷，快点，走！哇，真大呀！这就是娘住的房间了。这一定是娘坐的凳子，是不是啊？<笑>娘，我现在就坐在你坐的凳子上面呢。嗯，<笑>啊，那一定是娘的梳妆桌。<笑>啊，这一定是娘用过的手绢。这一定是娘睡过的床啊，好舒服啊！娘，你在哪儿啊？这是什么？这是什么到底是什么东西啊？这上面好像是血，难道这真的是血吗？为什么？为什么娘的床边会有血呢？这该不会是娘留下的血迹吧？姐姐日记里提到过，平日一定要小心府里的每个人。姐姐为什么会写下这些话呢？难道这个府里面真的是存在着太多的秘密了？老爷，你可回来了！哎呀，哈哈哈哈哈！啊，哎，帝君呢？刚才还在这儿呢，可能啊到屋子里去了。哦，小姐啊，老爷回来了。爹，你可回来了，我真是想死你了。李军，嗯，你少油腔滑调的，我还没问呢。啊，谁让你自作主张给灾民施粮了？我可真是管不住你了。你快点跟仲杰结婚，一来我也省省心，二来也算了了跟你娘的这桩心愿。为什么都想让我嫁给秦仲杰？我娘也是这么想吗？这个家真是疑问重重啊！啊，爹，我我知道了，快快进去休息吧。嗯。钱警官
我都已经说过了，我那天出去喝酒回来的时候，老爷就已经死了。你还要我说什么呀？啊？细节，我需要的是细节。你走的时候或者回来的时候，你没有发现什么不一样吗？哎呀，我都已经说了。等等，我记得我那天走的时候，门是锁着的。等我回来的时候。门好像是虚掩着的，我一下子推开了。奇怪，我去的时候锁没有坏，难道是熟人做的？哎，钱警官，你你可不要随便冤枉好人啊！我阿四对我们老爷绝对忠心耿耿，绝无二心。虽然老爷的死是我的疏忽，但我是绝不可能故意害我们老爷的。钱警官，我该说的都已经说了，你是不是该把我放了？哎，哎，怎么样？有什么新线索吗？根据阿四所说的，当他发现尸体的时候，迎啸天的大门是虚掩的，而且锁上没有任何损坏的痕迹。那这样看来，只有两种可能，哪两种？第一种可能，赢家有个内鬼，把赢啸天杀了；第二种可能，就是有人去找了开锁的，把门打开，然后把赢啸天杀了。那你觉得哪种可能性大？赢啸天在赢氏的威望很高，赢氏内部有内鬼，我觉得可能性不大。而且最近，赢氏和遮天会起了很多次的利益冲突，一定要说嫌疑的话，我觉得还是遮天会最大。英明。哎，阿才，你去把赢啸天门上的锁给我找回来。好。然后你找人替我做一个，你再去找全上海的锁匠都来试，只要能把锁打开的人，全部都记录下来。行，好。哎，那你呢？我另有打算。啊，你去吧。对不起，对。原来林碧君就是我的亲姐姐，她就死在我面前，我却什么都不知道。老天爷，你为什么要这么对我们？姐姐，到底是什么事逼得你自杀？我一定会为你调查清楚。只是现在我不能去警局报案，因为这样我伪装你的身份就会暴露出来。也许现在我能做的，就是留在林府，查出你自杀的原因。这屋子都快翻遍了，怎么还没找到？他不会抱着龙头拐杖睡觉吧？
地区。怎么了？贼在哪儿？怎么了？啊，爹，我知道贼在哪儿了。啊，哎哎，哪儿了？哪儿，小姐？老爷，要不要抓贼？当然要抓。哎，好。钱仲杰，你开门。钱仲杰，碧君呐。仲杰是客人，这大晚上他干什么呀？钱仲杰，你给我开门，开不开？不开我冲进来了。你给我等着。喂，柱子，你过来，把门给我转开。啊，这这不是，不来是不是？不来我自己撞了。啊，好，好，赶紧的，赶紧的。哎哎哎哎哎哎！哎，去去去去。钱仲杰，你个臭流氓！刚才是不是你偷偷跑到我房间里来了？啊，你现在还装睡是吧？你给我起来，起来给我说清楚了！哎呀，吵什么吵？大晚上的不睡觉。装，你继续给我装啊！我装什么呀？我一直在我的房间里面睡觉呢。林碧君，你大晚上不睡觉跑到我房间里来，你是不是缺男人缺疯了呀？啊！哎，行了，行了，行了，都回去，回去，回去，走走走，走了，走了。哎，必须，哎，谢少爷开，谢少爷开，谢少爷开。老四，少爷，我不杀你，不是因为我原谅你，啊，而是因为你运气好，明白吗？我明白，明白，明白，明白，少爷，明白。起来吧。姓钱那小子都问了你什么？他，他问的跟你一样，就是那天我去了哪里，然后有没有发现什么蹊跷的地方？那你怎么说的？我，我，我只能实话实说啊！我就告诉他，我走之前门是锁着的，回来之后门就开了的事情。我，我说完之后他就离开了。莫非这小子怀疑营是内部？我绝对不能让这件事情再扩展下去。大哥，你这几天就跟着钱中杰，看看他都怀疑什么人。如果他真怀疑我们营师内部，那接下来我们的日子可不好过。好，我马上去办。走，啊啊！父亲的事不用你们警察，我营寨也会自己查清楚。钱中杰，你只要不在中间掺和。坏了我的事就好。碧君啊，仲杰都休息了，你一个大姑娘家，大晚上在她房间里不方便，你快出来。是啊，林伯伯，你看我们俩还没订婚呢，她大晚上就跑到我房间里来。钱仲杰，你个臭流氓，你还敢抵赖是不是？我刚刚明明看见你从我的房间里嗖的一下就跑到你的房间里面，这么短的时间之内，你不可能换衣服，你有本事就把被子给我掀开，让我检查。碧君呐，女孩子家家的还是含蓄一点好。你们俩已经定了娃娃亲了，迟早会在一起的。是啊，林伯伯，我明天还要上班呢。哎，我明天还要上班呢。有本事你给我看看。什么呀你？啊！这、这、这怎么可能啊？我、我刚才……那都是我搞错了。不会吧？林碧君，你知不知道有些时候一加一会等于三的？这什么时候了？又算你数字来了！一加一明明就等于二，好不好？大晚上一个男人加一个女人会有一个孩子的。你，你臭流氓！你才臭流氓呢！大晚上跑到我房间里来。够了，碧君，闹够没有啊？快给我出去！爹，不是爹，我刚才明明看到。出去。钟杰啊，早点休息。哦，好险，林碧君，这龙头拐杖你到底藏哪里了？齐静，我听钱伯父说你住在林家，我还不相信。没想到你真的住在这里，你就这么离不开林碧君吗？哎，琪琪啊，你误会了，那个女人那么讨厌，我才懒得待见她呢。我住在这里是为了查一个案子
，林碧君可能跟一件杀人案有关，我必须要调查清楚。林碧君杀人？还不能肯定，只能说那个林碧君有杀人的动机。哦，原来是这样。啊，我今天来呢是有个好消息要告诉你。什么好消息啊？<笑>给，我昨天呢查了一个晚上关于你哥哥被绑架的报道，我发现所有的报道都没有提到你哥哥的尸体。琪琪，你为了这件事一晚上没有睡？这个不重要了，但是呢，倒是你哥哥他可能还活着。如果他还活着的话，那他为什么不回家？失忆、被困，或者有什么隐情，所以他不能回家，这些啊都有可能。总之呢，你呢就不要太担忧这些事情了。好，我知道了。我知道你不想我为哥哥的事难过。我把你的手害成这样。我真的很内疚，我不需要你内疚，只要你心里有我就够了。你一直带着我送给你的手串，我很开心。哎，你的手串呢？嗯。哼哼啦啦啦啦啦。这个不是钱仲杰的手串吗？昨天晚上，到房间的肯定是他。钱仲杰，我看你怎么给我狡辩！哼！啊，可能我昨天洗澡的时候落在屋里面了。嗯，我一定会把他找到的。哦，钱仲杰，钱仲杰，钱仲杰，你这个流氓！你的手串，钱仲杰，你给我说清楚，这个手串为什么会在我的房间？你到我房间里来到底要干嘛？林小姐，你怎么可以出口伤人呢？还有，这个手串怎么会在你手里？哼，这个问题问得好啊！你问他呀，我也想知道这个手串为什么会在我手上。你到我房间到底有什么企图？你不要胡说了，这个手链对我来说很重要，我怎么会落在你那儿呢？我也想知道啊，这个手串为什么会在我的房间呢？今儿你倒跟我说说，你来我房间到底要干嘛？仲杰，他说的是真的吗？你昨天晚上闯进了他的房间。琪琪，我告诉你，这件事情真的说来话长。那就不要说了。哎，琪琪，哎、别琪琪琪琪的了。我跟你说，今天你不把手串的事情跟我说清楚了，我今天跟你没完。让开。大夫，生双胞胎的人很多吗？虽然不是很多，但也并不少见。去年这里就有好几个呢。那长得一样、年龄又相仿的，是不是一定是双胞胎？这倒不一定。人海茫茫，都是一个鼻子、两个眼睛，偶尔有长得一样的，也并不稀奇。那家里的疯丫头到底是谁呢？请问还有什么吗？有了，谢谢。没事，慢走你是我的未婚妻，你说我来找你干嘛？你个流氓！你们，哎，琪琪，你听我解释嘛。不用解释了，我都听到了。你们继续，我不打扰了。哎，琪琪，这个不是你想的那样的。哎，怎么办啊？赶紧追出去解释啊！
不相信我，我也没办法，有什么好解释的？又不是我媳妇儿。哼，你可真是的，一会儿这样，一会儿那样，反正怎么说都是你有理啊。当然了，我是君子嘛，做人本来就坦荡荡的。我现在就告诉你，我昨天晚上到你房间就是为了查案。好了，我现在要上班了，请你让开。喂，让开。哎、田德杰，查案？查什么案呢？莫名其妙的。哎呀，现在调查科为了调查营啸天的案子，通知各科室逐步上缴警枪，马上到缉毒科了。就那个武天祥，哪个武天祥啊？就咱们局里派出那个大名鼎鼎的卧底。哦，我这有照片。啊，哎，就他，回来就被缴了枪。啊啊，调查科来真格的了。哼，那是不是该轮到调查咱们了？咱们的枪要是被缴了，怎么去查案呢？是啊，会不会有危险呢？那你也没办法呀，季科长为了查案，什么事儿干不出来？哪都不危险，旁边那枪是吗？谁敢？站住！谁让这事儿不可能做？请交出你的配枪之后再离开。你不相信我